విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ ఇంకోసారి సుస్వాగతం ఈరోజు మంగళవారం కాబట్టి ఎకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతం దుబాయ్లో కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ జరుగుతోంది కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ టు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కన్వెన్షన్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు పన్నెండు పదమూడు రోజుల పాటు ఒక ప్రాంతంలో వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించి విశ్లేషణలు చేయటం తదుపరి నిర్ణయాలు చేయటం అనేది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే అలాంటి సమావేశాల్లో ఇది ఇరవై ఎనిమిదవ సమావేశం అనమాట క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని మీకు ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సూర్యకాంతి వచ్చి భూమిని హిట్ చేసిన తర్వాత ఆ రేస్ ఏవైతే భూమిని తాకుతాయో వాటిల్లో కొంత భాగాన్ని భూమి అబ్జార్బ్ చేసుకోవటం వల్ల భూమి వేడెక్కుతుంది వేడెక్కినటువంటి భూమి ఏం చేస్తుందంటే ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ని బయటికి పంపించేస్తుంది మీకు ఇంతకుముందు ఒక ఉదాహరణ కూడా చెప్పాను మీరు బొగ్గులు బాగా కాలుతున్న దగ్గర అంటే ఎర్రగా బొగ్గులుంటే మీరు ఒక ఐదు మీటర్ల దూరంలోనూ మూడు మీటర్ల దూరంలోనూ నిలుచుని ఉంటే మీకు వేడిగా అనిపిస్తుంది అదంతా కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ మూలంగానే ఇక్కడ భూమి వేడెక్కిన తర్వాత ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది వాటిని వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు మిథేన్ కావచ్చు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కావచ్చు అలాగే హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ కావచ్చు ఇలాంటి కాంపోనెంట్స్ ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ వేవ్స్ని పట్టుకుంటాయన్నమాట దాంతో వాతావరణంలో టెంపరేచర్ పెరుగుకుంటూ వస్తోంది ప్రీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి ముందు అంటే దాదాపు పద్దెనిమిది వందల యాభైవ సంవత్సరం కంటే ముందు దాదాపుగా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదు అంటే ఇలా వాతావరణంలో టెంపరేచర్ పెరగటం అనేటువంటి ప్రక్రియ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కంటే ముందు లేదనమాట మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది స్టీమ్ ఇంజన్ని కనుక్కున్న తర్వాత స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ మనం కోల్ని బర్న్ చేసి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ని స్టార్ట్ చేసాం తర్వాత క్రమక్రమంగా రకరకాల ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ని యూజ్ చేయటం మొదలెట్టాం అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్లో అగ్రికల్చర్ని మొదలుపెట్టాం అంటే రైస్ని విరివిగా పండిస్తున్నాం కొత్త కొత్త అధునాతనమైనటువంటి పద్ధతుల్ని వాడుతున్నాం సింథటిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ని వాడుతున్నాం సో మన జీవన విధానం చాలా మార్పు చెందింది గత రెండు వందల సంవత్సరాల్లో వీటన్నిటి మూలంగా వాతావరణంలోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతున్నాయి పద్దెనిమిది వందల యాభైవ సంవత్సరానికి ముందు ఇలాంటి పరిస్థితి లేదు మీకు ఒక విషయం కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పాను వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం కంటే ముందు దాదాపు పదివేల సంవత్సరాల పాటు రెండు వందల ఎనభై పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ఉండేది పీపీఎం అంటాం అందుకే మీరు ఆరవ తరగతి టెక్స్ట్ బుక్ తీసి చూసారంటే వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ పాయింట్ జీరో త్రీ పర్సంటేజ్ అని ఉంటుంది ఇప్పటికీ కూడా కానీ గత వంద నూట యాభై సంవత్సరాల కాలంలో వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ అంటే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్గా చూస్తే రెండు వందల ఎనభై నుంచి నాలుగు వందల ఇరవైకి పెరిగింది అంటే యాభై శాతం పెరిగింది అనమాట అందుకని ఇప్పుడు పాఠ్య పుస్తకాలని సవరించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సంటేజ్ వాతావరణంలో పాయింట్ జీరో త్రీ కాదు పాయింట్ జీరో ఫోర్ టూ అనమాట అంటే దాదాపు యాభై శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గత రెండు వందల సంవత్సరాల్లో వాతావరణంలో పెరిగింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు మిథేన్ కావచ్చు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కావచ్చు హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మన జీవన విధానంలో వచ్చిన మోడిఫికేషన్స్ మూలంగా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వటం వాటి మూలంగా ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ హీట్ వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ గ్యాసెస్ పట్టుకోవటం దాంతో వాతావరణంలో టెంపరేచర్ రీజ్ అవ్వటం ఇదంతా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం అయితే ఈ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాతావరణంలో ఇలాంటి వాటికి కారణమయ్యేటువంటి వాటిని గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటాం సో ఇప్పుడు మూడు విషయాల మీద ముఖ్యంగా మీకు డిఫరెన్స్ తెలియాలి అంటే మూడు విషయాల మీద అవగాహన ఉండాలి మిటిగేషన్ అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిథేన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ వీటిని ప్రస్తుతం ఎంత క్వాంటిటీలో ఎంత పరిమాణంలోనైతే వాతావరణంలో రిలీజ్ చేస్తున్నామో వాటిని తగ్గించాలి అది మిటిగేషన్ అనమాట రెండోది అడాప్టేషన్ ప్రస్తుతం ఆల్రెడీ కొంత డ్యామేజ్ జరిగిపోయింది దీని మూలంగా కాన్సిక్వెన్సెస్ని కూడా మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం సైక్లోన్స్ పెరగటం కావచ్చు అలాగే మాన్సూన్ రెయిన్స్ ఎఫెక్ట్ కావటం కావచ్చు ఎల్నిమో లాంటివి ఎక్కువగా రావటం కావచ్చు వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్సెస్ అఫెక్ట్ కావటం కావచ్చు 
వీటన్నిటి మూలంగా కాన్సిక్వెన్సెస్ని మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్కి అనుగుణంగా మన లైఫ్ని ఎలా మోడిఫై చేసుకోవాలి దీనికోసం మన జీవన విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలి డ్రౌట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ కావచ్చు అలాగే సైక్లోన్ షెల్టర్స్ కావచ్చు మనం ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు కావచ్చు అంటే ఎక్కువ గాలుల్ని తట్టుకునే విధంగా మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలి అలాగే ఫ్లాట్స్ నుంచి మన ఇళ్ళని రక్షించుకోవాలి ముందే దానికి డిజైన్ చేసి మనం ఇళ్ళని కట్టుకోవాలి ఇదంతా అడాప్టేషన్ అనమాట తర్వాత మూడోది లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ దాని గురించి కొద్ది క్షణాల్లో మీకు వివరిస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ చాలా దేశాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు కూర్చొని మనం కలెక్టివ్గా ఏం చేద్దాం ఏం చేస్తే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి నుంచి మన మనం బయట పడేసుకోవచ్చు ఇంకా డ్యామేజ్ జరగకుండా ఎలా మనని మనం కాపాడుకోవచ్చు అనేటువంటి వాటి మీద విశ్లేషణలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వీటిల్లో చాలా అంటే ఈ డెలిబరేషన్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వీటిల్లో చాలా అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్నేమో వంద దేశాలు కలిసి అనౌన్స్ చేస్తాయి కొన్నేమో పది దేశాలు అనౌన్స్ చేస్తాయి కొన్ని దేశాలు ప్రపోజ్ చేస్తాయి తర్వాత కొన్ని దేశాలు దాంతో కలిసి వస్తాయి ఇట్లా రకరకాల కన్వెన్షన్స్ పేర్లు మీకు వినపడుతూ ఉంటాయి వాటిల్లో కొన్ని ముఖ్యమైనవి కొన్నేమో అంత ఇంపార్టెన్స్ లేనివి అనమాట సో ఈరోజు మీకు ఐదు డెసిషన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ లెక్చర్లో మిగతా వాటి గురించి ఇంకా రాబోయే రెండు వారాల్లో కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాబట్టి క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ మూడు పదాలు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి మిటిగేషన్ అంటే గాలిలోకి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావచ్చు మిథేన్ కావచ్చు నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కావచ్చు వాటిని ఎలా తగ్గించాలి ఉదాహరణ చెప్తాను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి రిలీజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ పెట్టామనుకోండి అప్పుడు కోల్ బేస్డ్ పవర్ అవసరం తగ్గుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ తగ్గుతాయన్నమాట అట్లాగే విండ్ పవర్ కావచ్చు అలాగే హైడ్రో పవర్ కావచ్చు అలాగే న్యూక్లియర్ పవర్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటి వైపు మనం దృష్టి పెడితే ఈ కర్పన వాయువుల రిలీజ్ని మనం తగ్గించవచ్చు అనమాట సో అది మిటిగేషన్ అనమాట రెండోది అడాప్టేషన్ డ్యామేజ్ చాలా జరిగిపోయింది మన కాళ్ళ కిందకి నీళ్ళు వచ్చేసాయి అందుకని మనం జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి అది డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ చేసినటువంటి తప్పు కాదు ఈ డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేసింది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు కానీ టెక్నాలజీ కానీ వాళ్ళు పే చేయాలి అంటే టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఇవ్వాలి డబ్బులు వాళ్ళు పే చేయాలి అందుకే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయాలని మనం చెప్పుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇవన్నీ లీగల్లీ బైండింగ్ కాదనమాట మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ వాలంటరీ దాంతో పెద్ద సమస్య వచ్చి పడుతోంది గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్లో వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం నుంచి హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇస్తామని చెప్పారు ఇంతవరకు అతి గతి లేదు హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇంతవరకు ఇవ్వటం లేదు సో అందుకని ఈ క్లైమేట్ చేంజ్కి సంబంధించిన డెలిబరేషన్స్లో కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ అవ్వటం లేదు అనేది వాస్తవం అన్ని దేశాలు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అన్ని దేశాల మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది కానీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనమాట అంటే అన్ని దేశాలు ఇవాళ పరిస్థితికి కారణం కాదు కాబట్టి అందరూ ఈక్వల్గా చేయాల్సిన పని లేదు అంటే ఎవరి సత్తా కొద్దీ వాళ్ళు చేయొచ్చు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి వాళ్ళ ఈ హిస్టారికల్ ఎమిటర్స్ కాబట్టి అర్థమైంది కదా సో కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ డిస్కషన్స్కి బెడ్ రాక్ అనమాట ఆ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి కామన్ బట్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎల్ఎండి ఫండ్ ఏర్పాటు చేయాలి అని లాస్ట్ ఇయర్ అనుకున్నారు ఈ సంవత్సరం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు లాస్ట్ ఇయర్ జరిగినటువంటి సమ్మిట్లో లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ అనేది మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన రెండు పదాల కంటే డిఫరెంట్ మిటిగేషన్ అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మళ్ళీ నేను దాని గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు అలాగే అడాప్టేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే మిటిగేషన్ అడాప్టేషన్ ఈ రెండు విషయాలకు వస్తే గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు మిటిగేషన్కి వస్తున్నాయి అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలు మిటిగేషన్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడుతున్నాయి తప్పిస్తే అడాప్టేషన్కి ఇవ్వటానికి అంత ఇష్టపడటం లేదు అందుకే 
పేద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు వాళ్ళ జీవన విధానంలో మార్పులు చేసుకోవటానికి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెండిచర్ని భరించడానికి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి డబ్బులు రావటం లేదనమాట అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ నుంచి అడాప్టేషన్ అంటే ఏమిటి మామూలు సందర్భంలో నేను ఇల్లు కట్టాలనుకోండి ఓ లక్ష రూపాయలు అయిందనుకోండి ఈ సైక్లోన్ వీల్స్ని రెసిస్ట్ చేయాలంటే అది రెండు లక్షలు అవ్వచ్చు ఆ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇవ్వాలి కదా ఇవ్వకపోతే నా దగ్గర ఆ కేపబిలిటీ ఉండదు కదా సో అందుకని అడాప్టేషన్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాను అంతే సో అడాప్టేషన్కి సంబంధించిన మనీ కూడా అంత ఈజీగా రావటం లేదు మిటిగేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ అనేది ఇది ఏదైతే ఉందో అది అడాప్టేషన్ మిటిగేషన్ ఈ రెండింటికి సంబంధించింది అనమాట ఈ లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ డిఫరెంట్ ఉదాహరణకి ఒక ఐస్ బర్గ్ లేకపోతే ఒక గ్లేషియర్ మెల్ట్ అయిపోయింది ఆర్కిటిక్లో ఒక ఐస్ క్యాప్ మెల్ట్ అయిపోయింది అంటార్కిటికాలో ఉన్న ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు సముద్ర మట్టం ఒక మీటర్ పెరిగింది సముద్ర మట్టం ఒక మీటర్ పెరిగితే కొన్ని దేశాలు మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కొన్ని ఇళ్ళు మునిగిపోతాయి అలాగే క్లైమేట్ చేంజ్ మూలంగా బాగా వర్షాలు పడితే ఒక రోజులోనే రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వర్షం పడితే పేదవాళ్ళ ఇళ్ళు కొట్టుకుపోవచ్చు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉత్పన్నమైతే లాస్ అండ్ డ్యామేజెస్కి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి ఇది లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ముప్పై ఏళ్ల నుంచి దీన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నారు అల్టిమేట్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఇలాంటి ఫండ్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ ఫండ్కు వచ్చే డబ్బులు ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ మీద ఉంటుంది ఈ డబ్బులు డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి అలాంటిది ఏదైనా విపత్తు కలిగితే ఇవ్వాలి అర్థమైంది కదా సో మొట్టమొదటిసారి ఇలాంటి లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ని ఏర్పాటు చేయటానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు తర్వాత దీనికి ఇంటరిమ్ సెక్రటేరియట్ని వరల్డ్ బ్యాంక్తో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు వరల్డ్ బ్యాంక్తో ఇంటరిమ్ సెక్రటేరియట్ ఏర్పాటు చేయటానికి డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఒప్పుకోలేదు ఎందుకు ఒప్పుకోలేదంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ అనగానే అందరికీ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ డామినేటెడ్ కదా సో వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ డామినేషన్ గుర్తుకొస్తుంది కాబట్టి డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి న్యాయం జరగదేమో అన్న అనుమానంతో మొదట ఒప్పుకోలేదు అందుకే నాలుగేళ్ల పాటు అని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ యుఎన్ఎఫ్సిసిసి ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రకారం ఈ ఫండ్ పనిచేస్తుంది అంటే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో దాని డిక్టేట్స్కి అనుగుణంగా కాదు ప్యారిస్ క్లైమేట్ ప్యాక్ట్ అగ్రిమెంట్కి అనుగుణంగా ఇది పనిచేస్తుంది తర్వాత ఒక ఇండిపెండెంట్ సెక్రటేరియట్ వరల్డ్ బ్యాంక్తో ఏర్పాటు చేస్తారు తర్వాత అన్ని డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కూడా దీని నుంచి డబ్బులు పొందటానికి అర్హులు ఏదైనా ఒక డ్యామేజ్ జరిగితే ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేట్ ఈవెంట్స్ మూలంగా అలాగే ప్రతి దేశం దీనికి కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు ప్రతి దేశం ఇవన్నీ వాలంటరీ అయితే ఎన్ని డబ్బులు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అనేది ఇంతవరకు క్లారిటీ లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అలాగే స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలపింగ్ స్టేట్స్ పోయిన వారం చెప్పాను మీకు సిడ్స్ అంటే స్మాల్ ఐలాండ్ డెవలపింగ్ స్టేట్స్ కావచ్చు తర్వాత లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎల్డిసిస్ కావచ్చు ఇందులో కొంత పర్సంటేజ్ షేర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటిదాకా తెలిసిన విషయాలు ఇక ఫండ్ వాలంటరీ అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్తో సెక్రటేరియట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం తర్వాత ఫండ్ ఎంత కావాలి అనే దాని మీద ఒక అవగాహన లేకపోవటం ఇలాంటివన్నీ షార్ట్ ఫాల్స్ అని చెప్పచ్చు తర్వాత ఇంకా కొన్ని రోజులు పోతే కానీ పూర్తి క్లారిటీ రాదు గ్లోబల్ రెన్యూవబుల్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్స్ ప్లెడ్జ్ దీన్ని కూడా డిసైడ్ చేశారు అంటే రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఈ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఎంతైతే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారో అంటే విండ్ సోలార్ లాంటివి వాటిని మూడు రెట్లు చెయ్యాలి రెండు వేల ముప్పై కల్లా మీరు మన దేశం విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ మనం ఐదు వందల గిగావాట్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం ప్రస్తుతం మనం నూట డెబ్బై గిగావాట్లు ప్రొడ్యూస్ చేశాం ఐదు వందలు అంటే మూడు రెట్లే కదా కాబట్టి సహజంగానే ఇండియాకు ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ ఏదైతే ఉందో వీటికి అనుగుణంగానే ఉంది అయినప్పటికీ కూడా మన దేశం ఆ ప్లెడ్జ్లో జాయిన్ అవ్వలేదు ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదంటే ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఉంది ఈ హైడ్రో పవర్ ఏదైతే ఉందో అంటే మేజర్ హైడ్రో పవర్ చిన్నవి కాదు పెద్ద హైడ్రో పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం లాంటివి 
వాటిని రెన్యూవబుల్ పవర్ కింద కలపచ్చా లేదా అనే దాని మీద ఒక ఏకాభిప్రాయం లేదనమాట సో దాంతో మన దేశం ఈ ప్లెడ్జ్కి దూరంగా ఉందనమాట మన దేశమేమో లార్జ్ డ్యామ్స్ కూడా రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ కింద వస్తాయి వాటరే కదా అక్కడ యూజ్ చేసేది కానీ ప్రపంచంలో ఏకాభిప్రాయం లేదు అందువల్ల ఇండియా ఈ ప్లెడ్జ్లో జాయిన్ అవ్వలేదు అని చెప్పి వార్తలు వస్తున్నాయి తర్వాత మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రెన్యూవబుల్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మూడు రెట్లు చేయాలి రెండు వేల ముప్పై కల్లా మీరు జీ ట్వంటీ డిక్లరేషన్ని గమనిస్తే మన దేశంలో జరిగిన జీ ట్వంటీ అక్కడ కూడా ఇదే నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఇక్కడ క్లైమేట్ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అయితే మన దేశం లెక్కల ప్రకారం హైడ్రో పవర్ కూడా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో భాగం అనమాట బట్ ప్రపంచంలో దీని మీద ఒక అగ్రిమెంట్ లేదు అందుకే మన దేశం ఈ ప్లెడ్జ్లో జాయిన్ అవ్వలేదు అర్థమైంది కదా ఈ ప్లెడ్జ్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి మన దేశం ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేదు ఈ రెండు తెలుసుకోండి మీకు ముందు ఒక విషయం గురించి చెప్పాను లాస్ అండ్ డ్యామేజ్ ఫండ్ రెండోది కూడా చెప్పాను గ్లోబల్ రెన్యూవబుల్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ప్లెడ్జ్ ఇక్కడ నూట పద్దెనిమిది దేశాలు సంతకం పెట్టాయి మన దేశం ఇందులో మెంబర్ కాదు సంతకం పెట్టలేదు తర్వాత కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ యుఏఈ డిక్లరేషన్ ఆన్ క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్ ఇప్పుడు క్లైమేట్కి హెల్త్కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ని రికగ్నైజ్ చేశారు ఎప్పుడో రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను క్లైమేట్ చేంజ్కి ఆరోగ్యానికి మధ్య ఉన్న లింక్ ఏమిటి క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ఏమిటి చెప్పండి మనం కోల్ని కానీ క్రూడ్ ఆయిల్ని కానీ బర్న్ చేసామనుకోండి అప్పుడు వాతావరణంలోకి వచ్చేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో పాటుగా చాలా 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 పొల్యూటెంట్స్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి నాక్స్ ఎమిషన్స్ కావచ్చు సాక్స్ ఎమిషన్స్ కావచ్చు పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పార్టికల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఈ బర్నింగ్ ప్రాసెస్లో రిలీజ్ అవుతాయి అవి పొల్యూటెంట్సే కదా మన ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది కదా పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పొల్యూషన్ మూలంగా ఎంతమంది భారతదేశంలో పదిహేడు లక్షల మంది ఏమో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు అని ఇంతకుముందు చదివాం కదా సో మనం ఇప్పుడు ఈ కోల్ని బర్న్ చేయడం తగ్గిస్తే పొల్యూటెంట్స్ రిలీజ్ తగ్గిపోతుంది కదా మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది కదా అదొకటి రెండోది కూడా చెప్తాను ఇక్కడ మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం కోల్ని అలాగే క్రూడ్ ఆయిల్ని బర్న్ చేసి మొదటి డైమెన్షన్ మీకు చెప్పాను మొదటి డైమెన్షన్ ఏమిటి పొల్యూటెంట్స్ కూడా ప్యారలల్గా రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఏదైతే నాక్స్ ఎమిషన్స్ ఉన్నాయో సాక్స్ ఎమిషన్స్ ఉన్నాయో పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో అన్బర్న్డ్ కార్బన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో నాక్స్ ఎమిషన్స్ స్మాగ్గా మారటం ట్రపోస్ఫెరిక్ ఓజోన్ ఫామ్ అవటం ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం సరే ఈ పొల్యూటెంట్స్ నుంచి మనం విముక్తి అంటే పొల్యూటెంట్స్ని తగ్గించవచ్చు అదొకటి రెండోది ఏంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరగటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది క్లైమేట్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ పెరుగుతున్నాయి మీకు టెంపరేచర్ పెరిగిందనుకోండి కొన్ని రీజియన్స్లో ఎక్కడైతే దోమలు ఉండవో అక్కడ దోమలు మొదలైపోతాయి కొన్ని కొన్ని ప్యాథోజన్స్ టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అవి ప్రొలిఫరేట్ అవుతాయి కొన్ని కొన్ని ప్యాథోజన్స్ ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉంటాయి వెక్టర్ బాండ్ డిసీజెస్ పెరుగుతాయి దోమలు ఉదాహరణకి యూరోపియన్ కంట్రీస్లో కూడా టెంపరేచర్ పెరిగిందనుకోండి దోమలు అక్కడ కూడా తెస్ట వేసేస్తాయి అట్లా వెక్టర్ బాండ్ డిసీజెస్ చాలా పెరుగుతాయన్నమాట అంతేకాదు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను పెర్మాఫ్రాస్ట్ థాయింగ్ జరగటం వల్ల కరిగిపోవటం వల్ల ప్యాథోజన్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయని చెప్పి సో అందుకని దీన్ని డబుల్ వ్యామీ అనొచ్చు క్లైమేట్ చేంజ్కి హెల్త్కి లింక్ ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని చూస్తే దీన్ని డబుల్ వ్యామీ అనొచ్చు అంటే రెండు రకాలుగా డ్యామేజ్ జరగచ్చు ఒకటేమో క్లైమేట్ చేంజ్ మూలంగా అప్పుడు ఈ వెక్టర్ బాండ్ డిసీజెస్ పెరగచ్చు మీరు ఇంతకు ముందు గమనించి ఉంటారు మన దేశంలో డెంగ్యూ కేసెస్ బాగా పెరుగుతున్నాయని చెప్పి సో ఈ హీట్ డేస్ పెరిగే కొద్దీ టెంపరేచర్లో వచ్చే మార్పుల మూలంగా మన ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే హీట్ స్ట్రెస్ మనకి వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ పెరిగిందనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది వాటర్ వేపర్ కూడా పెరుగుతుంది కదా వాటర్ వేపర్ వాతావరణంలో పెరుగుతుంది రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ పెరుగుతుంది దాంతో మన చెమట బయటికి ఎస్కేప్ అవ్వదు అంటే వెట్ బల్బ్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది దాంతో మనం హీట్ స్ట్రెస్ కిందకు వచ్చేస్తాం తర్వాత ఇట్లా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి జ్యూరాటిక్ డిసీజెస్ పెరుగుతాయి సో అందుకని హెల్త్కి క్లైమేట్ చేంజ్కి క్లియర్ లింక్ ఉందన్నమాట దీన్ని గమనించి 
యూఏఈ డిక్లరేషన్ ఆన్ క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్ దీన్ని తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ ముందు ముందు ఏం జరుగుద్ది దీని ద్వారా అనేటువంటిది అంత క్లారిటీ లేదు కానీ మొట్టమొదటిసారి దీన్ని సెంటర్ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఒక రోజుని హెల్త్ డే కింద డిక్లేర్ చేసి కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్లో ఆ రోజు ఈ హెల్త్కి క్లైమేట్ చేంజ్కి మధ్య ఉన్నటువంటి లింక్ని డిస్కస్ చేశారు మొట్టమొదటిసారి హెల్త్ డేని డిక్లేర్ చేశారు తర్వాత దీనికి ఫైనాన్సింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు వన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫైనాన్సింగ్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది దీనికి రాక్ ఫెల్లర్ ఫౌండేషన్ గ్రీన్ క్లైమేట్ ఫండ్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వీళ్ళంతా కలిసి వన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫైనాన్సింగ్ కూడా ఉంది ఇది నోట్ చేసుకోండి అయితే ఇక్కడ షార్ట్ కమింగ్ ఏంటంటే ఇది అసలు ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ గురించి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు అక్కడ మీరు క్రూడ్ ఆయిల్ కావచ్చు లేకపోతే కోల్ బర్నింగ్ కావచ్చు అవి తగ్గించకపోతే ఇవి ఎలా కంట్రోల్ అవుతాయి ముందు అసలు పొల్యూటెడ్స్ నుంచి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ పక్కన పెట్టండి పొల్యూటెడ్స్ చాలా రిలీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్కి హెల్త్కి మధ్య ఉన్నటువంటి లింక్ని రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఒక డిక్లరేషన్ తీసుకురావటం శుభ పరిణామం మన దేశం కూడా ఇందులో భాగం ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మూడు రేట్లు చేయటం ప్లెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మన దేశం భాగస్వామి కాదు కానీ ఈ ప్లెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో మన దేశం కూడా భాగస్వామి అనమాట తర్వాత ఇక్కడ చూడండి హెల్త్ ఇంటూ క్లైమేట్ పాలసీస్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అనమాట ఈ యొక్క క్లైమేట్ చేంజ్ మూలంగా చాలామంది ప్రజలు డిస్ప్లేస్ అవుతారు ఎక్కడికో వెళ్లాల్సి వస్తుంది వాటర్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ప్యాథోజెన్స్ ఎక్కువ కాలం జీవించి ఉంటాయి పొల్యూటెన్స్ చాలా రిలీజ్ అవుతున్న ఈ ప్రాసెస్లో వీటన్నిటి మూలంగా హెల్త్ కేర్ అనేది క్లైమేట్ చేంజ్తో లింక్ అయి ఉందన్నమాట ఈ రెండు చాలా అంత ఇంపార్టెంట్ అయినవి కాదు నేను జస్ట్ మెన్షన్ చేశాను ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి మూడు మాత్రం చాలా ముఖ్యమైనవి ది ఎల్ఎండి ఫండ్ కావచ్చు అలాగే రెన్యూబుల్స్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ప్లేట్స్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏమిటి మనం త్రీ స్టార్ రేటింగ్ ఫ్యాన్ వాడామనుకోండి ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఫ్యాన్ వాడామనుకోండి థర్డ్ ఏమిటి చెప్పండి త్రీ స్టార్ వాడితే నాలుగు యూనిట్లు కాలిందనుకోండి ఫైవ్ స్టార్ వాడితే రెండు యూనిట్లే కాలుద్ది అంటే అదే గాలి కానీ ఎనర్జీ మనం తక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం అర్థమైంది కదా కాబట్టి దాన్ని ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ అంటాం ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ పెంచామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనం కన్స్యూమ్ చేసే ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో అర్థమైంది కదా ఇందులో ఈ యొక్క ప్లెడ్జ్లో ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి సరే మూడోది ఈ క్లైమేట్ అండ్ హెల్త్ లింకేజ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత యూఏఈ డిక్లరేషన్ ఆన్ క్లైమేట్ రిలీఫ్ రికవరీ అండ్ పీస్ ఇదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక్కసారి ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను చూడండి అంటే కొన్ని దేశాలు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ఎంఎన్ కావచ్చు తర్వాత సిరియా కావచ్చు అలాగే లిబియా కావచ్చు తర్వాత ఈ మధ్య చాలా దేశాలు కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నాయి కొన్ని దేశాలు కొన్ని రీజియన్స్ ఫ్రెజైల్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి అలాంటి రీజియన్స్కి క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ని ఎలా పెంచాలి ఎందుకంటే ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ మూలంగా వాళ్ళు ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారు ప్రాపర్ గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ ఉన్న దేశాలతో పోలిస్తే అందుకని వాళ్ళ కోసం ఒక యూఏఈ డిక్లరేషన్ తీసుకొచ్చారు ఇంకొక అంత ఇంపార్టెంట్ కాని విషయం ఏంటంటే బ్రెజిల్ ఒక ప్రపోజల్ని లాంచ్ చేసింది గ్లోబల్ ఫండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయటం కోసం ఒక గ్లోబల్ ఫండ్ని కూడా రెండు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్స్ తోటి దీని పేరు ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఫెసిలిటీ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ ఫర్ ఎవర్ ఫెసిలిటీ బ్రెజిల్ దీంతో ఇది ఉందన్నమాట అర్థమైంది కదా సో ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్న తర్వాత తర్వాత ప్రశ్న బయలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ ఈ మధ్య అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారు అంటే దాదాపు నాలుగు మూడు నెలల క్రితం అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారు అవి ఎందుకు కాంట్రవర్షియల్ అయ్యాయి అనేది ఒక ప్రశ్న అసలు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ ఏమిటి నాలుగైదు ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ కావచ్చు ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీషనర్స్ కావచ్చు వాళ్ళు ట్రెడిషనల్గా ఆయుర్వేద కావచ్చు యునాని కావచ్చు వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తుండే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు ఒకవేళ బయలాజికల్ రిసోర్సెస్ని యాక్సెస్ చేస్తే స్టేట్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ వాళ్ళకి డబ్బులు పే చేయాల్సిన పని లేదు మీ అందరికీ తెలుసు 
ఈ యొక్క ట్రెడిషనల్ నాలెడ్జ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ట్రెడిషనల్ వాళ్ళు అనమాట అంటే ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్ కావచ్చు లేకపోతే తరతరాలుగా ఆ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకు వస్తుంది అది వాళ్ళ పేటెంట్ హక్కుగా భావించి బయలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్లో ఏం చేశారంటే మీరు అలాంటి రిసోర్సెస్ని యూజ్ చేస్తే ఆ విలేజ్ కమ్యూనిటీస్కి మీరు డబ్బులు పే చేయండి ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ అనేటువంటి పదం ఉంటుంది సో వాళ్ళకి పే చేయండి అని చెప్పి ఆ చట్టంలో తీసుకొచ్చారు అది సరిగా అమలు జరగలేదు కానీ ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయుర్వేద వాళ్ళు వాళ్ళు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయటానికి అంటే ఇలాంటి బయలాజికల్ రిసోర్సెస్ని తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ ఇబ్బంది నుంచి ఈ యొక్క ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడం కోసం ఈ అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం తర్వాత కొన్ని అఫెన్సెస్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ ప్రకారం జైలు శిక్ష కూడా ఉంది ఐదు సంవత్సరాల దాకా అలాంటి వాటన్నిటినీ పెనాల్టీలతో వదిలేస్తున్నారు అంటే జైలు శిక్షను తీసేశారు తర్వాత ఓన్లీ పెనాల్టీ కడితే సరిపోతుంది తర్వాత రీసెర్చ్ అండ్ బయోష్యూరిటీ యాక్టివ్ సర్వే యాక్టివిటీస్ వీటికి ఏ రకమైనటువంటి ప్రయర్ అప్రూవల్ అవసరం లేదు తర్వాత నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ అప్రూవల్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ పేటెంట్స్ కోసం మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు అవసరం లేదు పేటెంట్స్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రమే ఏదైనా బయోలాజికల్ రిసోర్సెస్కి సంబంధించి మీరప్పుడు నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ యొక్క అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఇట్లా కొన్ని రూల్స్ని సరళతరం చేశారనమాట అయితే ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయింది కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే రామ్ దేవ్ బాబా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు సంబంధించిన ఫరంకి బెనిఫిట్ చేయటం కోసమే వీటిని తీసుకొచ్చారు అనేటువంటి కామెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది క్రిటిక్స్ చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ని ఇక్కడ నేను రెండు మూడు పాయింట్స్ రాశాను ఇక్కడ ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ని మీరు ఈ విలేజ్ కమ్యూనిటీస్కి డబ్బులు కట్టకుండా ఎగ్జమ్ప్ట్ చేశారు అయితే ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ ద్వారా ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా బెనిఫిట్ పొందొచ్చు విలేజ్ కమ్యూనిటీస్కి అసలు డబ్బులే రావు అనేటువంటిది క్రిటిక్స్ చెప్పేది రెండోది ఏంటంటే ఈ చట్టాన్ని అబ్యూస్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అది బయోపైరసీకి దారితీయచ్చు బయోపైరసీ అంటే మీకు తెలుసు ఆ ట్రెడిషనల్ రిసోర్సెస్ గురించి ఎవరో పేటెంట్ అప్లై చేస్తారు వేరే కంపెనీ వాళ్ళు దాని మీద పేటెంట్ అప్లై చేసి వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు అలాంటి వాటిని బయోపైరసీ అంటామన్నమాట ఈ బయలాజికల్ రిసోర్సెస్ యొక్క వాల్యూ కమ్యూనిటీస్కి తెలుసు ఇప్పుడు వాళ్ళు పేటెంట్ సప్లై చేసుకొని డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం ఉంది బయోపైరసీకి దారి తీయొచ్చు ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ని మీరు ఎగ్జమ్ప్ట్ చేశారంటే వాళ్ళ ద్వారా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ కావచ్చు డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ కావచ్చు బెనిఫిట్ పొందొచ్చు లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ బెనిఫిట్ షేరింగ్ కింద డబ్బులు కట్టకుండానే వాళ్ళు వాళ్ళ పని కానిచ్చుకోవచ్చు దాంతో విలేజ్ కమ్యూనిటీస్కి డబ్బులు కట్ రావు అనేటువంటి దాన్ని కొంతమంది క్రిటిక్స్ వ్యక్తం చేశారు కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఈ చట్టం తెచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఇంతవరకు ఏ కమ్యూనిటీకి కూడా డబ్బులు వచ్చిన దాఖలాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి రెండోది ఏంటంటే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో చాలా లోటుపాట్లు ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాటన్నిటినీ తొలగించడం కోసం డొమెస్టికల్గా ఉన్నటువంటి ఈ ఆయుష్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయుర్వేద కంపెనీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో న్యాచురోపతి కంపెనీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాటికి సంబంధించినటువంటి వాటిని సులభతరం చేయడం కోసం మేము మార్పు తీసుకొచ్చామని ప్రభుత్వం చెప్తోంది తర్వాత డ్యామ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో తెచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు మీ అందరికీ తెలుసు ఏదైనా యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అర్థమైంది కదా సో ఇంతవరకు ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవ్వలేదు త్వరగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే సిక్కింలో చూ తాంగ్ డ్యామ్ ఏదైతే ఉందని కొట్టుకుపోయింది సో ఇప్పుడు డ్యామ్ సేఫ్టీ మీద రివ్యూ జరగటం అవసరం సో అలా జరగాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించే ఈ సేఫ్టీ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చారు మీరు ఇక్కడ చూడండి ఈ చట్టం ప్రకారం నేషనల్ కమిటీ ఆన్ డ్యామ్ సేఫ్టీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అలాగే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డ్యామ్ సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్స్ని నేషనల్ లెవెల్లో పర్యవేక్షిస్తారు స్టేట్ లెవెల్లో కూడా డ్యామ్ సేఫ్టీ అలాగే డ్యామ్ సేఫ్టీ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి హజార్డ్ ప్రొఫైలింగ్ రెగ్యులర్గా చేయాలి దీనికి ఏమైనా రిస్క్స్ ఉన్నాయా అనేటువంటి దాన్ని రెగ్యులర్గా చేయాలి తర్వాత అట్లా డ్యామ్స్ని క్లాసిఫై చేయాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక్కసారి స్లైడ్లో అన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒక్కసారి చదవండి తర్వాత మీలో కొంతమంది విని ఉండకపోవచ్చు ఎక్వా పోనిక్స్ అంటే ఏమిటి ఎక్వా పోనిక్స్ అంటే ఏమిటంటే ఎక్వా కల్చర్ని అలాగే
అసలు ఈ పదానికి అర్థం తెలియాలంటే మీకు అసలు ఎక్కువ కల్చర్ అంటే ఏమిటి మీ అందరికీ తెలుసు చేపల పెంపకం ఇక్కడ చేపల్ని పెంచేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ చేపల పెంపకం ద్వారా వాటర్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో చేపలు కొంతకాలం అందులో ఉన్న తరువాత ఆ చేపలని తీసేసిన తరువాత అక్కడ ఉండేటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా రిచ్గా ఉంటుంది న్యూట్రియంట్స్లో అలాంటి వాటర్ని మీరు సముద్రంలోకి తెలిసారనుకోండి అక్కడ రకరకాల ఆల్గేలు వస్తాయి తర్వాత దాంతో మెరైన్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో దీన్ని ప్రాపర్గా డిస్పోజ్ చేయటం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మీ అందరికి అర్థమైంది కదా ఎక్కువ కల్చర్ అంటే అందులో న్యూట్రియంట్స్ నైట్రేట్స్ కావచ్చు అలాంటి న్యూట్రియంట్స్ చాలా ఉంటాయన్నమాట అందులో ఇక రెండవ పదం ఇదేంటి మీకు హైడ్రోపోనిక్స్ అంటే సాయిల్ లేకుండా సాయిల్తో సంబంధం లేకుండా మీరు ఒక ఫ్లూయిడ్ మీడియంలో మొక్కల్ని పెంచటం కూరగాయల లాంటివి పండ్ల లాంటివి గ్రీన్స్ లాంటివి పెంచటం అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది కావలసిన కెమికల్స్ న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ వాటర్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారనమాట అంటే సింథటిక్ కెమికల్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఫెర్టిలైజర్స్ కావచ్చు ఈ వాటర్లోకి న్యూట్రియంట్స్ కావచ్చు ఇంజెక్ట్ చేస్తారనమాట దీన్ని ఏమంటాం ఈ హైడ్రోపోనిక్స్ అంటామనమాట హైడ్రోపోనిక్స్ అంటే ఒక మీడియం ఉపయోగించి సాయిల్తో సంబంధం లేకుండా వాటర్ లాంటి ఒక లిక్విడ్లో రకరకాల న్యూట్రియంట్స్ పంపించి మొక్కల వేర్ల దగ్గర దాన్ని వెళ్ళేటట్టు చూస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే హైడ్రో హైడ్రో అంటే వాటర్ కదా హైడ్రోపోనిక్స్ ఒక పక్కేము ఈ అక్వాకల్చర్ అక్వాకల్చర్లో ఉన్న సమస్య ఏమిటి అక్కడ న్యూట్రియంట్ రిచ్ వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక ఇక్కడ మీకు ఈ హైడ్రోపోనిక్స్లో ఉన్న సమస్య ఏమిటి దీనికి న్యూట్రియంట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు కెమికల్ ప్రాసెసెస్ ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ రెండింటిని అనుసంధానం చేస్తే పోలా అదే యాక్వాపోనిక్స్ యాక్వాకల్చర్లో మొదటి పదం యాక్వా తీసుకున్నారు హైడ్రోపోనిక్స్లో చివరి పదం పోనిక్స్ తీసుకున్నారు సో యాక్వాపోనిక్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేయడంతో రెండు లాభపడతాయి ఇక్కడ ఏదైతే న్యూట్రియంట్ రిచ్ వాటర్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ఈ యొక్క హైడ్రోపోనిక్స్కి మళ్ళిస్తారు తర్వాత ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఒక బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఏరియేట్ చేసి మళ్ళీ ఈ చేపల చెరువుల్లోకి తీసుకెళ్తారనమాట సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ బోత్ అందుకని ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఈ యొక్క హైడ్రోపోనిక్స్ అలాగే యాక్వాకల్చర్కి సంబంధించినటువంటి మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్వాపోనిక్స్ అంటారు సో యాక్వాపోనిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం యాక్వాపోనిక్స్ అంటే యాక్వాకల్చర్ ప్లస్ హైడ్రోపోనిక్స్ అర్థమైంది కదా ఇంతటితో ఈరోజు లెక్చర్ని ముగిద్దాం మళ్ళీ రేపు ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్తో కలుద్దాం నమస్తే